फ्रेंड्स हेलो टू एवरी कैसे हैं आप सब मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube परिवार में जिसका नाम है धाकड़ चेस और फ्रेंड्स सीरीज चल रही है सीटेट की जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ और साइंस और सीजीटी साइंस में क्लास सिक्स और सेवन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्लास नाइन सॉरी क्लास एट चल रही है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर नाइन जंतु में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं तो देखिए जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फटाफट आप सबको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या इस चैप्टर में है वो सब हम जो डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसके जो मेथड्स होते हैं वो मेथड डिस्कस किए गए हैं जैसे कि हमारा लैंगिक चिन्हन होता है और अलैंगिक चिन्हन होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है क्लास सेवेंथ में ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं ठीक है उसके बाद में हमें ये डिस्कस किया गया है कि जब मेल और फीमेल के जो युग्मक होते हैं हमारे तो मिलते हैं तो निसेचन होता है फिर निसेचन के बाद में हमारा फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो कैसे मतलब जो शीशु होता है वो कैसे बनता है पूरा वो भी डिस्कस किया गया है साथ में डिस्कस किया गया है कि जो काफी एनिमल्स होते हैं देखिए जो ह्यूमन बींग में जो निसेचन होता है वो हमारा क्या होता है आंतरिक निसेचन होता है काफी ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें जो निसेचन होता है वो क्या होता है बाह्य निसेचन होता है तो जो बाह्य निसेचन होता है हमारा वो कैसे होता है ठीक है और कौन कौन से जीवों में होता है वो डिस्कस किया गया है और लास्ट में जो हमारा एलैंगिक जनन होता है देखिए एलैंगिक जन सेक्शुअल और एसेक्शुअल में स्लाइटली सा डिफरेंस है जो डिफरेंस है उसी के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ एसेक्शुअल प्रोडक्शन है जो हमारा एलैंगिक जनन है उसके जो मेथड है वो सारे मेथड्स हैं इसमें वो डिस्कस किए गए हैं तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे फटाफट आइए और सेशन को ज्वाइन कीजिए देन अपने सेशन को हम स्टार्ट करेंगे फिर जिसने भी सेशन को ज्वाइन कर रखा है कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आप सभी को वो ही से वो सही मिल रही है या नहीं मिल रही है कि ताकि हम जो आगे अपना चैप्टर है उसको स्टार्ट करें कि आप लोगों के पास आवाज आ रही है या नहीं आ रही है वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए तो जंतुओं में जनन से पढ़ते हैं तो सबसे पहले की जो जनन होता है देखिए जनन क्या है जो हमारी स्पीसीज है उसको आगे बढ़ाने के लिए जनन क्या होता है बहुत जरूरी होता है अब जनन की जो विधियां होती है उसमें पढ़ेंगे एक होता है हमारा लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है मेल और फीमेल दोनों पार्ट करते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं तब हमारा लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में क्या होता है सिर्फ एक ही चीज होता है उसी में दोनों ऑर्गन होते हैं ये तो वहां से हमारा अलैंगिक जनन हो जाता है अब कैसे होता है ये देखते हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं जो हमारे जंतु उसमें नर और मादा के युग्मक बनते हैं नर और मादा के क्या बनते हैं युग्मक बनते हैं जैसे कि फीमेल्स में क्या होता है अंडाणु आता है और जो नर होते हैं उसमें शुक्राणु आता है तो ये हमारे युग्मक कहलाते हैं अब जब ये युग्मक कंबाइंड होते हैं मिलते हैं तो हमारा युग्मजन बनता है और युग्मजन से क्या होता है वहां पर निसेचन होता है और फिर एक नया जीव बनता है ठीक है तो ये वाला जिसमें जिसमें नर और मादा के युग्मकों का सैलन होता है वो क्या कहलाता है हमारा लैंगिक जनन है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है लैंगिक जनन होता है ठीक है गाय में क्या होता है यहाँ पे देखोगे लैंगिक जनन होता है कुत्ते में क्या होता है लैंगिक जनन होता है एग्जाम्पल से बिल्ली में नहीं पता लैंगिक होता है या लैंगिक होता है थिंक तो ये क्या है एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स है उसके बाद में आता है हमारा एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे काफी प्लांट्स होते हैं जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं जो गुलाब का प्लांट है हमारा उसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे हम क्या करते हैं उसके स्टैम्प को कट करके लगा देते हैं तो क्या हुआ उसमें एसेक्शुअल प्रोडक्शन का पार्ट होगा हमने उसका स्टैम्प यूज किया वहां पे कईयों में क्रोश पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन वाला मेथड होता है वहां पर भी एसेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है अभी यहाँ पे ये नर जनन अंग दिखाए गए हैं तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट बस लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि नर जनन अंग क्या है और जो फीमेल होते हैं वो क्या है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वो हमारा स्टार्ट होता है कि देखिए जो हमारा एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है इसमें वो क्वेश्चन क्या है कि जो अंडाणु है हमारा और जो शुक्राणु है ये दोनों कैसी कोसी का है तो बच्चे कंफ्यूजन में आके बोल देते हैं कि मल्टी सेलुलर नहीं ये क्या है हमारी जो वो है एकल कोसी का है ये हमारी यूनिसेलुलर है तो अंडाणु और शुक्राणु कैसी कोसी का है हमारी एकल कोसी का है ये ध्यान में रखना है सबको कि अंडाणु और शुक्राणु कैसी कोसी का है एकल कोसी का है अब देखो यहाँ पे ये क्या है ये हमारा एग है और ये जब शुक्राणु इसके पास में आते हैं तो ये जो प्रोसेसर होता है ये कहलाता है हमारा निसेचन होता है निसेचन के बाद में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है हमारी ठीक है 
तो अब ये यहाँ पे बूचो के दिमाग में चल रहा है कुछ देखिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जो भिन्न भिन्न जंतु होते हैं उसमें जो एग का साइज होता है उनका वो डिफर करता है बिल्कुल सही कल भी हमने पढ़ा था कि देखिए जो सेल्स होती है उनका साइज भी डिफर करता है एनिमल्स में सभी में तो सेम ऐसे ही जो हमारे अंडाणु होते हैं जो एग्स होते हैं उनका साइज भी क्या करता है डिफर करता है यहाँ पे आप देखोगे जो स्त्रुम रग होता है उसका अंडा कितना बड़ा होता है मुर्गी का अंडा छोटा सा होता है ये क्या होता है साइज में डिफरेंस हो रहे हैं हमारा अब जब देखो यहाँ पे क्या था ये हमारे जो अंडाणु और शुक्राणु है ये युग्मक है ध्यान से सुनना यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है सीक्वेंस में तो ये क्या है हमारे युग्मक है अब जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनता है युग्मजन बनता है और युग्मजन के बाद निशेचन होता है फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद में हमारा भूण बनता है ठीक है तो ये सीक्वेंस आपको याद नहीं होनी चाहिए सबसे पहले युग्मक होते हैं फिर कंबाइन होके क्या बनते हैं वो युग्मजन बनते हैं तो वहां पर वो निशेचन होता है फर्टिलाइजेशन होता है और लास्ट में क्या बनता है फिर भूण बनता है और उससे शिशु बनता है तो ये पूरा प्रोसीजर है ये प्रोसीजर सीक्वेंस में पूछा जाता है तो सीक्वेंस आप सबको पता होनी चाहिए अब उसके बाद आता है आंतरिक निशेचन तो देखिए आंतरिक निशेचन क्या होता है जो मादा के शरीर के अंदर जो फीमेल्स होती है उनके बॉडी के अंदर होता है उनके शरीर के अंदर होता है वो क्या होता है आंतरिक निशेचन जैसे ह्यूमन बीग में है बफेलो में है डोगी में है मुर्गी में ये क्या है आंतरिक निशेचन होता है ठीक है अब एक होता है बाह्य निशेचन यानी जो मादा के शरीर के बाहर होता है वो क्या होता है हमारा बाह्य निशेचन होता है ठीक है अब यहाँ पे देखो एक आई का नाम सुना होगा आपने आई में क्या होते हैं काफी के जो एग्स होते हैं वो मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है काफी में क्या होता है जो स्पम होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आजकल जो टेक्नोलॉजी में उसमें आई यूज करते हैं इंट्रोवर्ट बोलते हैं उसको ठीक है तो इसमें क्या होता है जो निशेचन किया जाता है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है आफ्टर वन वीक वन वीक तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और फिर उसको माँ के जो एम्ब्रियो होता है जो भूण होता है जो गर्भाशय होता है उसमें स्थापित कर दिया जाता है फिर जो नॉर्मल बेबी होता है उसी की तरह उसका डेवलपमेंट होता है तो लेकिन जो आई वी एफ है इसमें निशेचन कहा हुआ हमारा बाह्य निशेचन हुआ तो ये आपको ध्यान रखना है कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि प्रेगनली शिशु में निशेचन कहाँ होता है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है तो जो प्रेगनली शिशु है उसमें निशेचन मादा के शरीर के बाहर होता है अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें निशेचन हमेशा ही बाहर होता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे मेंढक है आपने देखा होगा जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो मेंढक कितनी टटराहट करते हैं जो टटराहट होती है उनकी उनके मतलब कि ये शो करते हैं कि इनका जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है अभी जो इनका टाइम है वो हो गया है तो उस टाइम में क्या करते हैं कि जो फीमेल होती है वो बहुत सारे एग्स को जो पानी होता है पानी में छोड़ देती है ठीक है अब जैसे ही वो पानी में छोड़ती है तो जो मेल होता है वो बहुत सारे स्पम्स को वहां पे पानी में छोड़ देता है अब बहुत सारों को क्यों छोड़ते हैं इसके पीछे रीजन होता है क्योंकि जितने भी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रह रहे हैं वो बहुत सारे स्पम्स और एग को खा जाते हैं तो बहुत कम स्पम्स और एग ही मिल पाते हैं और वहां पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है निशेचन होता है इसलिए वो बहुत सारे छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत कम वहां तक पहुंच पाएंगे बाकी को जो जल में रहने, रहने वाले जीव वगैरह है वो खा जाते हैं और उसमें क्या होता है फिर जाके निशेचन होता है और फिर वहां से हमारा टेटपोल बनता है और लास्ट में फिर मेंढक बनता है तो ये सीक्वेंस थी इसमें और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि हमारी क्या होती है मछली है स्टार फिश है इसमें क्या होता है जो निशेचन होता है वो हमेशा क्या होता है बाह्य निशेचन होता है तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हमारा क्या बाह्य निशेचन क्या होता है आंतरिक निशेचन क्या होता है और प्रथनली शिशु हुआ है उसमें निशेचन कैसे होता है और जो एक सीक्वेंस थी हमने वो सीक्वेंस पढ़ी सबसे पहले युग्मक होते हैं अंडाणु और शुक्राणु हमारे युग्मक है जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मजन बनता है ठीक है अब युग्मजन से क्या होता है निशेचन होता है फर्टिलाइजेशन होता है और लास्ट में क्या बनता है भूण बनता है हमारा ठीक है तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी चाहिए बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है सी के में अब हमने डिस्कस किया उसके बाद में आंतरिक और बाह्य निशेचन डिस्कस कर लिया अभी यहाँ पे देखो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये बूझो के दिमाग में कुछ चल रहा है बोल रहा है कि मछली और मेंढक एक साथ ये हमने अभी अभी डिस्कस किया कि क्या होते जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उसको खा जाते हैं इसलिए वो एक साथ में बहुत सारे स्पम और एग को रिलीज करते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही देती क्योंकि उसको कोई खाता नहीं होता घर में रखते हैं सब पाल के रखते हैं ठीक है अब बूझो ये देखिए पहली के दिमाग में वही है जो हमने यहाँ पे आंसर दिया वही आंसर है 
तो यू कैन स्कीप इट अब यहाँ पे ये बूझो पूछ रहे कि एकल कोशिका किस प्रकार बड़ा जीव बनती है देखिए शुक्राणु क्या था एकल कोशिका थी अंडाणु क्या था एकल कोशिका थी दोनों मिले क्या बना युग्मसन बना फिर क्या बना निशेचन हुआ तो क्या थी वो एकल कोशिका ही थी फिर माँ के क्रम में आके जब भ्रूण विकसित होता है तो फिर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है और वो एक बड़ा जीव बन जाता है हमारा तो यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है इसको देखेंगे देखिए क्या होता है कि निषेचन से क्या बना हमारा युग्मजन बना ठीक है फिर उसके बाद में क्या बनता है भून बनता है अब जो युग्मजन बना था वो लगातार उसकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती रहती है उसे उत्तक बनते हैं अंग बनते हैं कल हमने डिस्कस किया था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है संरचनात्मक इकाई क्या होती है हमारे कोशिका होती है कोशिका से क्या बनते हैं उत्तक बनते हैं उत्तक से अंग बनता है और अंग से पूरी बॉडी बनती है तो वो ही जब युग्मसन कंटिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं फिर उत्तक में अंग में वो बट जाते हैं लास्ट में क्या होता है भूण बनता है और भूण कहाँ जाके जो हमारा गर्भाशय है उसमें जाके सेट हो जाता है और वहां पर उसके हाथ पैर बाकी की जो चीजें होती है वो डिवेलप होती रहती है ठीक है तो ये चीजें हमने डिस्कस की उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आप सबको लास्ट में ये दिखाया गया है कि माँ के गर्भाशय में बच्चा कैसे रहता है वो है अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप पुटअप किया जाता है अंडोप जति क्या होती है अंडो ज पति अंडोप जति क्या होती है तो जो भू कंप्लीटली क्या हो जाता है डेवलप हो जाता है वो तो वो कहलाती है दिस वन इज इंपोर्टेंट जरायु और अनप्रजक क्या होता है देखिए देखिए ह्यूमन बींग क्या होता है बेबी को जन्म देते हैं काउ क्या होती है बेबी को जन्म देती है पूर्ण विकसित को जन्म देती है बफेलो पूर्ण विकसित को जन्म देती है जबकि आप देखोगे मुर्गी किसको जन्म देती है अंडे को जन्म देती है ठीक है तो जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं जरायु कहलाते हैं ठीक है वो किस में आते हैं जरायु जरा युज होते हैं नाम से देख सकते हो जरा युज जरा का मतलब क्या होता है बुढ़ापा से यूज किया जाता है युज जरा युज मतलब जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं अंड प्रजक अंड मतलब अंडे को प्रजक मतलब जन्म देते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं वो अंड प्रजक होते हैं जरायु जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं हमारे जरायु होते हैं ठीक है अब यहाँ पे एक मुर्गी का बड़ा टिपिकल काम है देखिए मुर्गी में क्या होता है जो निषेचन होता है वो तो आंतरिक निषेचन होता है अब मोस्टली जिसमें आंतरिक निषेचन होता है वो क्या होता है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं बट मुर्गी में अपोजिट है ये क्या होता है आंतरिक निषेचन होता है इसमें लेकिन ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म नहीं देती है ये अंडे को जन्म देती है ठीक है अंडा होता है इसका और इसके अंडे से जो चूजे बनने में जो टाइम लगता है हमारा वो टाइम लगता है ती थ्री वीक्स का तो यहाँ पे पूछा जा सकता है मुर्गी में निषेचन क्या होता है हमारा आंतरिक निषेचन होता है तो क्या ये बच्चे को जन्म देती है नहीं ये अंडे को जन्म देती है और उस अंडे से जो शिशु बनने में चूजा बनने में जो टाइम लगता है वो हमारा थ्री वीक्स का टाइम चलता है और उस टाइम में मुर्गी उसको क्या देती रहती है हीट देती रहती है उसके बाद में हमारा चूजा बन जाता है अब शीशु से व्यस्क तक दिस इज वेरी सिंपल आप सब देखते हैं बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं हमारे तो वही है अब यहाँ पे रेशमी का कीट देखिए रेशमी के कीट होता है इसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो हमारा मलबरी लीव्स होती है जो सहसूत की पत्तियां होती हैं उन्हीं को ये खाते हैं मादा रेशम होती है वो क्या करती है अंडे देती है अब मादा रेशम ने अंडे दे दिए तो क्या करते हैं उनको पत्ते वगैरह पे रख देते हैं इसके लिए देखिये हमें जो टेम्परेचर की कंडीशन होती है रेशम के कीट के लिए वो एक ठीक ठाक टेम्परेचर ना तो ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए ना कम टेम्परेचर होना चाहिए एक टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है वहां पे क्या करते हैं वो सहतूत के पत्ते को खाते रहते हैं खाते रहते हैं खा खा के अपने साइज के जब तक डबल नहीं हो जाते तब तक खाते रहते हैं वो खा के फिर वो चले जाते हैं अंदर एक एट के अराउंड अक्षर बनाते हैं वो जैसे आठ होता है इसके अराउंड अपने हेड को मूवमेंट करते हैं और ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वो जो फाइबर रिलीज करता है जैसे वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है वो टाइट हो जाता है इसके अंदर चला जाता है फिर प्यूपा बनता है अब जब प्यूपा बन गया तो इसको वाटर में डाल के या तो बॉयल कर दिया जाता है या फिर बहुत ज्यादा हीट दी जाती है और यहाँ से हमें रेशम फाइबर मिलता है तो ये सीक्वेंस थी अब यहाँ से सीक्वेंस पुटअप की जाती है क्वेश्चन में तो सबसे पहले क्या होता है अंडा होता है अंडे से हमारा लार्वा या फिर ईली बनता है देन प्यूपा देन वेस्क तो सबसे पहले क्या हुआ फीमेल ने एग दिया एग से लार्वा या ईली बना फिर वो किसमें कन्वर्ट हुआ प्यूपा में और प्यूपा से वो मैच्योर हो जाते हैं तो प्लीज लर्न द सीक्वेंस सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर पे इसलिए सीक्वेंस याद होनी चाहिए नेक्स्ट है हमारा जो फ्रोक होता है उसके एग की जो सीक्वेंस होती है वो होती है देखिए अंडा होता है अंडा से क्या बनता है टेंटपोल बनता है और टेंटपोल से क्या बनता है व्यस्त बनता है तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई सबसे पहले हमने फीमेल में पढ़ा फीमेल में क्या था युग्म था युग्म से युग्मजन बना फिर निशेचन हुआ फिर क्या हुआ 
खून बन गया फिर हमने रेशम के कीट में पढ़ा रेशम के कीट में क्या था सबसे पहले अंडा आया फिर उसे लारा या इली आई देन प्यूपा देन व्यस्क होगा एंड फिर मेंढक में पढ़ा तो मेंढक में क्या होता है अंडा अंडा से टैटपोल या लारवा एंड वैस्क हो जाता है तो ये पूरी हमारी सीक्वेंस थी अब इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है कायंत्रण तो कायंत्रण क्या होता है तो देखिए क्या होता है कि कायंत्रण जो हमारा टेटपोल था मेंढक का लारा अंडा से क्या बना टेटपोल बना ना तो जब टेटपोल किस में कन्वर्ट होता है मेच्योर में कन्वर्ट होता है व्यस्क में कन्वर्ट होता है तो यही जो रूपांतरण है ये हमारा कायंत्रण कहलाता है तो क्या हुआ कायंत्रण के टेडपोल का वेस्क में जो रूपांतरण हुआ हमारा वो क्या हुआ कायंत्रण कहलाता है अब आता है हमारा एलैंगिक जनन तो देखिए एलैंगिक जनन में क्या होता है उसमें क्या होता है मेल और फीमेल दोनों थे यहाँ पे क्या होता है हमारा दोनों एक ही में होता है डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते हैं तो वो हम एलैंगिक जनन पढ़ेंगे जैसे अभी हमने बताया था कि जो हमारा क्या है गुलाब है उसमें हम क्या करते हैं स्टैम्प को कट करके लगा देते हैं तो वहां पे वो क्या हो रहा है हमारा एलैंगिक जनन होता है ये मेंढक की सीक्वेंस दिखाई हुई है ये आरंभिक टेट ये देखो एग है ये आरंभिक टेटपोल है ये बाद का टेटपोल है और ये कंप्लीट फ्रोम बन गया हमारा ठीक है तो ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए ये देखिए ये हाइड्रा होता है इसमें क्या होता है ये आप देख रहे होंगे ये साइड में इसमें ऐसे मुकुल निकलते हैं अब ये मुकुल निकला ये अपने साइज में क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीज होगा और फिर यहाँ पे एक नया मुकुल बन जाता है और ये नया मुकुल बन के इससे क्या हो जाता है अलग हो जाता है ठीक है तो ये जो जनन है हाइड्रा में जो जनन हो रहा है वो कौन से मेथड से हो रहा है मुकुलन विधि से हो रहा है और जो मुकुलन विधि है हमारी वो एलैंगिक जनन का एक प्रकार है ठीक है तो हाइड्रा में जनन कौन सी विधि से होता है मुकुलन विधि से होता है क्या होता है इसमें छोटा सा मुकुल बनता है फिर वो और ग्रो होता है और लास्ट में वो कंप्लीट मैच्योर मुकुल बन जाता है और वो फिर उससे डिवाइड हो जाते हैं तो हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से होता है और एलैंगिक जनन से होता है ठीक है तो ये हाइड्रा के बारे में हमने डिस्कस किया उसके बाद आता है अमीबा तो देखिये अमीबा हमने कल भी डिस्कस किया था जो अमीबा कुछ ऐसा ऐसा होता है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इसमें सारे फंक्शन क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं फाल्स फिट्स पाए जाते हैं ये क्या है इसकी फाल्स फिट्स पादाब बोलते हैं कि इसको गति करने में हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं और फूड को जो वेस्ट है उसको इजेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है अनियमित इसकी आकृति होती है तो इसमें भी जो जनन होता है हमारा वो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन एलैंगिक जनन से होता है इसमें क्या होता है ये ऐसे ऐसे बढ़ता है अपने साइज में और फिर बीच में से डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे देखे ये इसका न्यूक्लियस है ये ऐसे इंक्रीज होगा दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और फिर ऐसे होगा ये एंड देन लास्ट में ये ऐसे डिवाइड हो जाता है तो जो अमीबा में जनन होता है हमारा वो द्विखंडन विधि से होता है यहाँ तक हमने दो एलैंगिक जनन की विधियां डिस्कस की हाइड्रा में की हाइड्रा में क्या थी मुकुलन विधि थी हाइड्रा में जनन कौन सी अलैंगिक विधि से होता है मुकुलन विधि से होता है और अमीबा में जो जनन होता है हमारा वो द्विखंडन विधि से होता है अमीबा कैसा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एक एक कौशिक्य है सुक्राणु और अंडाणु क्या थे एक कौशिक्य थे अमीबा क्या है एक कौशिक्य है मुर्गी का अंडा भी क्या है हमारा एक कौशिक्य है त्रुमृत का अंडा भी क्या है हमारा एक कौशिक्य है तो यहाँ पर एलैंगिक जनन के हमने दो विधियां डिस्कस कर ली मुकुलन और द्विखंडन डिस्कस कर ली अब एक होता है क्लोनिंग मेथड क्लोनिंग मेथड में क्या किया जाता है कि ये तीन सिप्स है हमारे अब क्या किया जाता है ये फिन डोरेस्ट भेड़ती है स्कॉटिस ब्लैक फेस यू थी अब इसकी कुछ बेटर क्वालिटीज और इसकी कुछ बेटर क्वालिटीज लेके ये डोली क्लोन बनाया गया तो क्या होता है इसमें से कुछ चीजें दी जाती है इसमें से कुछ और फिर क्लोन बना के क्या किया जाता है यहाँ पे ये बना दिया जाता है इसमें क्या हो जाती है सारी चीजें बेस्ट हो जाती है तो ये हमारा क्लोनिंग कहलाता है क्या होता है ये क्लोनिंग है ठीक है तो ये यहाँ ये पूरा चैप्टर था उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स की देखते हैं एलैंगिक जनन एलैंगिक जनन में नर और मादा क्या होते हैं अलग अलग होते हैं एक ही चीज परफॉर्म करती है मेथड्स इसके पढ़े गुलाब का एग्जांपल डिस्कस किया हाइड्रा में मुकुलन डिस्कस किया हमने और अमीबा में द्विखंडन डिस्कस किया द्विखंडन अमीबा में था मुकुलन हाइड्रा में था अंडे क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया भून कब बनता है बाह्य निशेचन किसमें होता है देखिए मेंढक में क्या था बाह्य निशेचन था मछली में क्या है बाह्य निशेचन है स्टारफिश में क्या था बाह्य निशेचन होता है निशेचन क्या होता है जब युग्मक मिलते हैं युग्मसन बनाते हैं तो वहां पर निशेचन होता है फिर हमारा गर्भ होता है जब शिशु गर्भाशय में चला जाता है तो वो हमारा गर्भ कहलाता है फिर आंतरिक निषेचन ह्यूमन बीइंग में आंतरिक निषेचन होता है कायंत्रण क्या होता था तो जो मेंढक है उसने सबसे पहले अंडे दिए ठीक है जब उसने अंडे दे दिए तो अंडा किसमें चेंज होता है टैडपोल में कन्वर्ट होता है तो जब टैडपोल से जो एक मेच्योर फ्रोक बनता है हमारा वो कायंत्रण कहलाते हैं हमारा अब आते हैं अंड प्रजक जंतु यानी जो सीधे अं
जो कि पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज होता है लैंगिक जनन ह्यूमन बींग में लैंगिक जनन होता है शुक्राणु क्या होती है मेल्स में होते हैं ये और ये एक कोशिका होती है जरायुस हमने पढ़ लिया युग्मजन जब युग्मक बन मिलते हैं अंडाणु और जब शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मजन कहलाता है प्लीज रीड द वट यू हैव लर्न ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद में हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे यहाँ से इस चैप्टर से डेफिनेटली वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है सो रीड द चैप्टर केयरफुल यहाँ पे देखिए आंतरिक निशेषण कहाँ होते हैं तो आंतरिक निशेषण कहाँ होता है मादा के शरीर में होता है ठीक है उसके अंदर होता है नेक्स्ट है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा विकसित होता है अभी अभी हमें पढ़ना कि टेडपोल वेस्ट में किससे कन्वर्ट होता है कायंत्रण से होता है हमारा ठीक है नेक्स्ट मनी युग्मक में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं युग्मक युग्मजन कैसे बनता है दो युग्मक होते हैं ये क्या है हमारा अंडाणु है ये क्या है शुक्राणु है जब ये दोनों मिलते हैं तो युग्मजन बनता है अब आप बोलोगे दो मिल रहे हैं तो दो केंद्र को गणना ही दोनों मिल गए ना यहाँ पे तो भी हमारा एक ही केंद्र होता है इसमें दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारे ट्रू एंड फॉल्स है तो देखिए फर्स्ट है हमारा कि अंड प्रचक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते नहीं भाई अंड प्रचक जंतु शिशु को जन्म नहीं देते अंडे देते हैं प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिका है बिल्कुल सही अंडाणु शुक्राणु क्या है एक कोशिका है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है बिल्कुल मेंढक में कैसा निषेचन होता है बाह्य निषेचन होता है मैम लैंग्वेज समझ नहीं आ रही साइंस को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही आई एम यूजिंग हिंदी मैं हिंदी यूज करी कितना इतना टफ भी कुछ नहीं है चलिए नेक्स्ट है हमारा कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है क्या कहलाती है हमारी युग्मक कहलाती है तो देखिए युग्मक नहीं होता भाई वो ठीक है ये फॉल्स है हमारा युग्मक तो शुक्राणु और अंडाणु है ना अंडाणु क्या है युग्मक है शुक्राणु क्या है युग्मक है अब ये दोनों तो नए नए जीवन का प्रारंभ नहीं करती जब ये दोनों मिलते हैं फिर युग्मजन बनता है और फिर निषेचन होता है वहां से स्टार्ट होता है हमारा अब देखिए निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक कोशिका बिल्कुल सही है यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अंडाणु और शुक्राणु मिले तो ये एक कोशिका नहीं होगी नहीं ये एक कोशिका ही है अब देखिए अमीबा मुकुलन के द्वारा नहीं अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है और मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में होता है एलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें निषेचन आवश्यक नहीं है निषेचन मीन फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है देखिए द्विखंडन एलैंगिक जनन की एक विधि है बिल्कुल जो द्विखंडन है हमारा बाइंडरी फ्यूजन होता है ये ये द्विखंडन क्या होता है हमारा एक एलैंगिक जनन होता है जो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी की एक विधि होती है निषेचन के प्रणाम स्वरूप युग्मजन बनता है बिल्कुल सही है ये उसी के प्रणाम स्वरूप युग्मजन बनता है और भ्रूण एक एक कोशिका का बना होता है ये हमारा फोल्स में आ जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें थी उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर में इतना ही है बाकी If you have time, तो आप ये भी सोल्व कर सकते हैं अपनी तरफ से अगर किसी के कोई डाउट से देखिए एक बार फिर से निशेचन फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है ठीक है कायंत्रण होता है मेटामोस को बोला जाता है और एक दो चीज और थी जैसे कि द्विखंडन था बाइंड्री फ्यूजन होता है ये हिंदी में है ना तो थोड़े डिफरेंट वर्ड्स होते हैं हमारे तो उम्मीद करती हूँ चैप्टर समझ में आया होगा इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स संदीप मैथ की क्लासेस भी चले गए चैप्टर नाइन हो गए कोशिश कर रही हूँ फटाफट फटाफट करने की ये जो सीक्वेंस है हमारे साइंस की इसको कंप्लीट करके फिर मैथ स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द मैथ स्टार्ट करूंगी चलिए तो अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द आंसर नो वन हैज एनी डाउट चलिए ठीक है मैम टेन नाइन का भी होगा टेंथ नाइन्थ देखिए टेंथ और नाइन्थ तो नहीं आते हैं आप सीटेड का एग्जाम दे रहे हो स्टैंडर्ड इज सिक्स टू एट नॉट टेंथ नाइन्थ थैंक यू थैंक यू महोद चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं कल दिन बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत जय हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ